అతివృష్టి అనావృష్టి ప్రకృతి వైపరీత్యాలు పెరుగుతున్న ఉష్ణోగ్రతలు ఇలా ఏదో ఒక రకంగా రైతుల్ని నష్టాల పాల్చేస్తున్నాయి ఈ నేపథ్యంలో అన్ని రకాల విపత్తుల నుంచి తట్టుకుని నాణ్యమైన దిగుబడులను అందించే పాలీహౌస్ విధానాలపై సర్కార్ దృష్టి సారించింది దీంతో మహబూబాబాద్ జిల్లా రైతులు పాలీహౌజుల్లో పూల మొక్కల పెంపునకు శ్రీకారం చుట్టారు ప్రస్తుతం పూల దిగుబడులు చేతికందటం మార్కెట్లోనూ మంచి ధరలు పలుకుతుండటంతో సాగుదారులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు హిందూ సంప్రదాయంలో నిత్యం ఏదో ఒక పూజలు పండుగలు పెళ్లిళ్లు చిన్న చిన్న ఉత్సవాలు జరుగుతుండటం వల్ల పూలకు విపరీతమైన డిమాండ్ ఉంటుంది జెర్బెరా కార్నేషన్ ఆర్కిడ్ వంటి పూలను కేవలం అలంకరణ నిమిత్తమే వాడుతున్నారు అయితే పూజా పురస్కారాల్లో మాత్రం చామంతికే అగ్రస్థానం ఎప్పటి వరకు బయట ప్రదేశాల్లో పరిమితమైన చామంతి ఇప్పుడు హరిత పందిళ్లలో స్థానం సంపాదించుకుంది హాలండ్ రకాల అందుబాటుతో సాగు ఊపందుకుంటుంది సువాసనలు వెదజల్లుతూ స్వచ్ఛంగా కనువిందు చేసే తాజా పూలకు గిరాకీ ఎప్పుడూ ఉంటుంది రక్షిత గృహాలు సాంకేతిక పరికరాలకు ఉద్యాన శాఖ అందిస్తున్న రాయితీ తోడ్పాటుతో మహబూబాబాద్ జిల్లా తొర్రూరు నెల్లికుదురు కురవి మండలాల్లో పాలీహౌజుల్లో చామంతి పూల సాగుకు శ్రీకారం చుట్టారు మహారాష్ట నర్సరీల నుంచి ఒక్కో చామంతి మొక్కను మూడు రూపాయల చొప్పున కొనుగోలు చేసి సాగు చేస్తున్నారు పువ్వు పెద్ద సైజులో మంచి బరువుతో ఆకర్షణీయంగా ఉండటం ఈ చామంతి ప్రత్యేకత నిండుగా పూసిన ఈ పూలకు ప్రస్తుతం మంచి గిరాకీ ఉండటంతో సాగు లాభసాటిగా ఉందని రైతులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు మేము రెండు వేల పదహారు పదిహేడు సంవత్సరంలో ఈ పాలి హౌజ్ ని సబ్సిడీ తీసుకుని కన్స్ట్రక్షన్ చేయించాము ఈ మార్కెట్ లో ఫ్లవర్ కి డిమాండ్ ఎక్కువ ఉంది మనం మన హైదరాబాద్ మార్కెట్ కి బెంగళూరు ఫ్లవర్ ఎక్కువ వస్తుంది తెలిసి మన లోకల్ లో ఉన్న ఫ్లవర్ ని కూడా మనం సేల్ చేసుకోవచ్చు అనే ఉద్దేశంతో నేను ఫ్లవర్ సైడ్ వెళ్ళాను ఇది కొంచెం రిస్కీ జాబ్ అయినా సరే మనకి మార్కెట్ లో కొంచెం డిమాండ్ ఉంది అని తెలిసి క్రిశాంతిమం ఫ్లవర్ కోసం నేను నిన్ని ప్లాంటేషన్ చేసుకోవడం జరిగింది ఇప్పుడు ఫస్ట్ క్రాప్ మాకు వస్తుందండి ఇది మాకు హండ్రెడ్ నుంచి వన్ ట్వంటీ రూపీస్ మాకు బంచ్ వెళ్తుంది అంటే వన్ ఎకర్ లో టోటల్ మాకు ఒక టెన్ ఫిఫ్టీన్ లాక్స్ వరకు గెయిన్ చేసుకోవచ్చు అనే ఆలోచన తోటి మేము దాంట్లో ఫోర్ స్టేజ్ కి డివైడ్ చేసుకుని ప్లాంటేషన్ చేసుకున్నాము ఫస్ట్ స్టేజ్ అయిపోయింది ఇప్పుడు నెక్స్ట్ సెకండ్ థర్డ్ ఫోర్త్ అలా ఫోర్ స్టేజెస్ గా ప్లాంటేషన్ అయిపోయింది గవర్నమెంట్ ప్రోత్సహించింది కదా దాన్ని ఉపయోగించుకుని వ్యవసాయం వైపు వెళ్ళాలని చెప్పేసి నేను నిర్ణయించుకుని పాలిసీ పెట్టడం జరిగింది ఆరుగాలం కష్టపడినా పెట్టుబడులు రాకపోవడంతో శాస్త్రీయ విధానాల వైపు కర్షకులు ఆసక్తి చూపుతున్నారు నిన్నటి వరకు పది ఎకరాల విస్తీర్ణంలో వివిధ పంటలు సాగు చేసినా రూపాయి కళ్ల చూసేవారం కాదని ప్రస్తుతం పాలీహౌజుల్లో పూల పెంపకం వల్ల లక్షల్లో ఆదాయం కనిపిస్తుందని రైతులు ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు సీజన్ బట్టి ఒక్కో పూల గుచ్చనికి వంద నుంచి నూట ఇరవై రూపాయల వరకు పలుకుతుందని ఒక్కో గుచ్చంలో అరవై నుంచి ఎనభై పూల వరకు ఉంటాయని రైతులు చెబుతున్నారు నాది పది ఎకరాల భూమి ఉంది భూమి ఉన్నా కూడా నాకు ఎంత చేసినా పెట్టుబడి ఎక్కువ రాకు పెట్టుబడి ఎక్కువ అయ్యేది మొత్తం పంట తక్కువ వచ్చింది పది రోజులు పెట్టాలని ఉద్యోగం చేసుకుని కట్టితే మాత్రం ఇప్పుడు మాకైతే లాభం మాత్రం మంచిగా వస్తుంది పది ఎకరాలు పెట్టినా రెండు రెండు లక్షలు అవుతలేదు ఒక ఐదు గుంటలు అమ్ముకున్నా బాబతి ఒక రెండు లక్షలు వచ్చినాయి ఇప్పుడు ఇంకా ముప్పై గుంటల భూమి అట్నే ఉన్నది ఇది మా లాభం మాత్రం మంచిగా వస్తుంది పది రోజులు పెట్టడం ముందే బాగా కష్టపడడం బాగా చేసినాం అది కూడా బాగా చేసినాం కానీ అలా దిగుబడి రాకపోయేది ఇలా కష్టపడతాం కానీ మాకు ఫలితం వస్తుంది గవర్నమెంట్ వాళ్ళే మాకు ముప్పై లక్షలు సబ్సిడీ ఇచ్చింది సంప్రదాయ పంటలు సాగు పద్ధతులతో విసుగు చెందిన రైతులు సాంకేతిక పద్ధతులు నూతన సాగు విధానాలపై దృష్టి సారించడం తోటి రైతులను ఆలోచింపజేస్తుంది మిగులు కనిపించడంతో పాటు ఉద్యాన శాఖ రాయితీలు అందించడంతో ఇరుగు పొరుగు రైతులు సాగుకు ముందుకొస్తామంటున్నారు అట్లనే మా పత్తులు అనేవి బొంత పురుగులు మేసిపోయినాయి మిర్చి తోటలు ఎత్తేనేమో బొబ్బరోగం వచ్చింది వరి వరిసేనేమో మొత్తం మసిపోయిన తోట ఆగమై ఉన్నది అన్ని నష్టాలలో గురకపోయినా ఇది మాత్రం బాగున్నది రెండు మూడు క్రాపులు తెంపితేనే వీళ్లకు దరిదాపుగా రెండు లక్షలు వచ్చినాయి వీళ్ళని చూస్తే మాకు కూడా పెట్టాలనిపిస్తుంది ఇది బాగుంది గవర్నమెంట్ మాలాంటోళ్ళకు కూడా సబ్సిడీ ఇచ్చి మమ్మల్ని ప్రోత్సహిస్తే మేము కూడా ముందుకొచ్చి పెడదాం అనుకుంటాను పాలీహౌజ్ లకు నిర్మాణానికి సర్కారు రాయితీలు అందించడంతో రైతులు మక్కువ చూపుతున్నారని ఉద్యాన అధికారులు చెబుతున్నారు ఈ విధానంలో కలుపు చీడపిడల సమస్యలు అంతగా ఉండవని నాణ్యమైన దిగుబడులు చేతికి అందుతాయని రైతులు ఈ దిశగా పయనించాలని ఉద్యాన శాఖ అధికారులు సూచిస్తున్నారు మహబాద్ జిల్లా తొరూరు మండలం అమ్మాపురం గ్రామంలో ఉన్నటువంటి ఈ రైతు అయితే గుగులోతు గణ్య ఉన్నారో వారు నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ సబ్సిడీ పైన ఈ ఉద్యాన శాఖ అందించేటువంటి రైతుని సద్వినియోగం చేసుకుని సీజన్ కనుగుణంగా అంటే పెళ్లిళ్ల సీజన్ దృష్టిలో పెట్టుకుని ప్రణాళిక బద్ధంగా చామంతి సాగు చేయడం జరిగింది ఇప్పటికే సగం పంట కూడా మార్కెట్ తరలించడం జరిగింది అధిక
గవర్నమెంట్ ప్రోత్సహిస్తూ ఉన్నది ఈ విధమైనటువంటి నూతన సాంకేతిక విధానాలు ప్రభుత్వం ఇస్తున్నటువంటి రాయితీ వివరాలను సద్వినియోగం చేసుకుని ఆర్థికంగా అభివృద్ధి చెందాలని ఉద్యాన శాఖ కోరుకుంటాం ఎకరం విస్తీర్ణంలో పాలీ హౌస్ ఏర్పాటు చేసి వంతుల వారీగా దిగుబడులు అందేలా పూలసాగు చేపట్టారు అనతి కాలంలోనే విజయం సాధించి తోటి రైతులకు ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నారు ఇదే విధానంలో మిగతా రైతులు ముందుకెళ్లాలని కోరుకుందాం ప్రభుత్వం కల్పిస్తున్నటువంటి ప్రోత్సాహంతో రైతుల్లో ఉత్సాహం పెరుగుతుంది సంప్రదాయ పంటలతో లాభాలు రావడం లేదని గుర్తించిన పలువురు రైతులు పాలీ హౌస్ నిర్మాణాల వైపు ఆసక్తి కనబరుస్తున్నారు ఇదే బాటలో పలువురు రైతులు ముందుకెళ్లి మంచి లాభాలు అందుకోవాలని కోరుకుందాం అక్బర్ ఈటీవీ పాలకుర్తి